ஹலோ எவ்ரி ஒன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து ஃபார்மகாலஜியில் ஸோ நம்ம ஃபார்மகாலஜி ஒன்ஸோட சிலபஸ் வந்து பார்த்துட்ருக்கோம் இதில் ஃபஸ்ட்டு யூனிட்டில் வந்து ஜென்ரல் ஃபார்மகாலஜி ஸோ அதில் வந்து ஆல்ரெடி ரெண்டு டாபிக்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இன்றைக்கி வந்து தேர்ட் டாபிக்ஸ் அதாவது அகோனிஸ்ட் அண்ட் ஆன்டகோனிஸ்ட் அதாவது ஃபார்மகாலஜியில் அகோனிஸ்ட் ஆன்டகோனிஸ்ட்டுங்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிற பேசிக் கான்செப்ட் வந்து இன்றைக்கி பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட் அகோனிஸ்ட்னா என்ன ஆன்டகோனிஸ்ட்னா என்ன ரெண்டுத்தையும் வந்து டிஃபைன் பண்ணிடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் அகோனிஸ்ட்னா என்னென்னா இட் இஸ் அ சப்ஸ்டன்ஸ் தட் பைண்ட்ஸ் டு ஸ்பெசிஃபிக் ரிசப்டார் அண்ட் ப்ரொடியூஸ் அ ஆக்ஷன் விச் விச் வுட் பி த ஸ்டிமுலேஷன் ஆஃப் த ரிசப்டார் அதாவது ஒரு ரிசப்டார் இருக்குது அதில் அந்த அகோனிஸ்ட் பைண்ட் ஆச்சுன்னா அந்த ரிசப்டாரோட நார்மலான ஆக்ஷன் வந்து தூண்டப்படும் அதுக்கு பேர் தான் ஸ்டிமுலேஷன் அதாவது இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு உங்களுக்கு வந்து மயோசிஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகிறதுக்கு ஒரு ரிசப்டார் இருக்குது ஐயில் வந்து மயோசிஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆக ஒரு ரிசப்டார் இருக்குது அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் கொடுக்குற ட்ரக் வந்து அந்த மயோசிஸை வந்து இன்னும் தூண்டுச்சுன்னா அதுக்கு பேர் வந்து அகோனிஸ்ட் இல்லை அது எதுவாக வேணாலும் இருக்கலாம் இப்போ வந்து உங்களோடய ஹார்ட் ரேட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு ஒரு ரீசனாக ஒரு ரிசப்டார் இருக்குது அப்படின்னா அந்த ரிசப்டாரில் வந்து இந்த அகோனிஸ்ட் ட்ரக் பைண்ட் ஆச்சுன்னா ஹார்ட் ரேட் வந்து இன்னும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து நார்மலாக நடக்கிற ஒரு விஷயத்தை அதிகப்படுத்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் தான் அகோனிஸ்ட் இப்போ ஆன்டகோனிஸ்ட் என்னென்னு பார்க்கலாம் ஆன்டகோனிஸ்ட் இஸ் அ சப்ஸ்டன்ஸ் தட் பைண்ட்ஸ் டு த சேம் ரிசப்டார் அண்ட் ப்ரிவெண்ட் த ஆக்ஷன் ஆஃப் அகோனிஸ்ட் அதாவது ஆன்டகோனிஸ்ட்டுங்கிறது வந்து அகோனிஸ்ட் அகோனிஸ்ட் உட்கார வேண்டிய இடத்துல ஆன்டகோனிஸ்ட் போய் பைண்ட் ஆகிடும் ஸோ அகோனிஸ்ட் வந்து உட்காரதுக்கு இடம் இருக்காது ப்ராபப்ளி அகோனிஸ்டோட ஆக்ஷனை வந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணும் இந்த அகோனிஸ்ட் ஆன்டகோனிஸ்ட் கான்செப்ட் புரியறதுக்கு ஒரு சிம்பிளாக ஒரு கான்செப்ட் சொல்கிறேன் இப்போ வந்து ஒரு ரூம் இருக்குது அகோனிஸ்ட் ஆன்டகோனிஸ்ட்டுங்கிறவங்க வந்து ரெண்டு பர்சன் அகோனிஸ்ட் வந்து பர்சன் ஒன் ஆன்டகோனிஸ்ட் வந்து பர்சன் டூ இப்போ அந்த ரூமில் வந்து ஒரே ஒரு சேர் தான் இருக்குது இப்போ அவங்க ரெண்டு பேருமே உட்காரணும்னு நினைக்கிறாங்க அகோனிஸ்ட் வந்து போய் உட்காந்தாங்கன்னா ஆன்டகோனிஸ்ட் வந்து உட்கார முடியாது ஆன்டகோனிஸ்ட் போய் உட்காந்தாங்கன்னா அகோனிஸ்ட் போய் உட்கார முடியாது ஸோ அகோனிஸ்டோட ஃபங்க்ஷன் என்னென்னு தனியாக சொல்லியாச்சு ஸோ இப்போ ஆன்டகோனிஸ்ட் போய் அந்த சேரில் உட்காந்துருச்சுன்னா அகோனிஸ்ட் என்ன தான் அங்கே இருந்தாலுமே அது போய் உட்காரதுக்கு சேர் இருக்காது ஸோ அதோட ஆக்ஷனும் அதால் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாது ஸோ இது வந்து சிம்பிளான கான்செப்ட் ஸோ இந்த கான்செப்டில் தான் ஆன்டகோனிஸ்ட் வந்து ஒர்க் பண்ணும் அதாவது அகோனிஸ்ட் அப்படிங்கிறது சிம்பிளாக சொல்லணும்னா இட் இஸ் அ சப்ஸ்டன்ஸ் தட் பைண்ட்ஸ் டு எ ரிசப்டார் அண்ட் ப்ரொடியூஸ் அ ஸ்டிமுலேட்ரி ஃபங்க்ஷன் அண்ட் ஆல்சோ அகோனிஸ்ட் ஹேஸ் அ இன்ட்ரின்சிக் ஆக்டிவிட்டி இன்ட்ரின்சிக் ஆக்டிவிட்டினா அந்த அகோனிஸ்ட்டுக்கு அதுக்குன்னு ஒரு ஆக்ஷன் இருக்கும் ஸோ இது வந்து அகோனிஸ்ட் நெக்ஸ்ட் ஆன்டகோனிஸ்ட் பார்த்தோம்னா ஆன்டகோனிஸ்ட் இஸ் அ சப்ஸ்டன்ஸ் தட் பைண்ட் டு த சேம் ரிசப்டார் அண்ட் ப்ரிவெண்ட் த ஆக்ஷன் ஆஃப் அகோனிஸ்ட் ஸோ இது இந்த ரிசப்டரோட பைண்ட் ஆகும் பட் அகோனிஸ்ட் ஒர்க் பண்ணாமல் பார்த்துக்கும் பட் ஆன்டகோனிஸ்ட் இட் செல்ஃப் இட் டஸ் நாட் ஹேஸ் எனி தெரப்பியூட்டிக் ஆர் இன்ட்ரின்சிக் ஆக்டிவிட்டி ஸோ ஆன்டகோனிஸ்டக்கு வந்து அதுக்குன்னு எந்த ஆக்டிவிட்டியும் கிடையாது அது வந்து அகோனிஸ்டோட ஆக்டிவிட்டியை தடுக்கிறது மட்டும்தான் அதோட வேலை நாம் இந்த வடிவேல டைலாக் கேள்விப்பட்டிருப்போம் இல்லையா இவங்க ரெண்டு பேர் வேலை செய்யாமல் பார்த்துக்கிறது தான் வேலை அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இடத்துல சொல்லுவாங்க இல்லையா அதுதான் ஆன்டகோனிஸ்ட் பண்ணுது ஸோ இது வந்து புரியறதுக்காக அதாவது ஆன்டகோனிஸ்ட் வந்து அதுக்குன்னு எந்த வேலையும் கிடையாது இந்த அகோனிஸ்டோட வேலையை அது பார்த்துக்க விடாமல் இது பார்த்துக்கும் ஸோ அதுதான் வந்து ஆன்டகோனிஸ்டோட வேலை இந்த அகோனிஸ்டில் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் ரெண்டு கேட்டகரிஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து பார்ஷியல் அகோனிஸ்ட் இன்னொன்று வந்து இன்வர்ஸ் அகோனிஸ்ட் பார்ஷியல் அகோனிஸ்ட் அப்படின்னு என்னென்னா இட் இஸ் அ அகோனிஸ்ட் தட் பைண்ட்ஸ் டு எ ரிசப்டார் பட் இட் ஹேஸ் லோ இன்ட்ரின்சிக் ஆக்டிவிட்டி அதாவது இது ஒரு ரிசப்டாரில் பைண்ட் ஆகும் ஆனால் இதோட ஆக்டிவிட்டி வந்து அகோனிஸ்ட் அளவுக்கு இருக்காது ரொம்ப ரொம்ப மினிமலாக இருக்கும் ஸோ இல்லை ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அதுக்கு பேர் வந்து பார்ஷியாலிட்டின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ பார்ஷியல் அகோனிஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் அப்புறம் செகண்ட் பார்த்திங்கன்னா இன்வர்ஸ் அகோனிஸ்ட் ஸோ இன்வர்ஸ்னால் என்ன தலைகீழா அகோனிஸ்ட்னால் வந்து அகோனிஸ்டிக் ஆக்டிவிட்டி ஸோ இன்வர்ஸ்னால் தலைகீழா அதாவது அகோனிஸ்ட்டுக்கு ஆப்போசிட்டான ஆக்ஷன் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது அதாவது இட் இஸ் அ அகோனிஸ்ட் தட் பைண்ட்ஸ் டு எ ரிசப்டார் பட் இட் ஹேஸ் த ஆப்போசிட் ஆக்ஷன் டு
பீட்டா கார்போலின் அப்படின்னு ஒரு கேட்டகரி இருக்கு இந்த பீட்டா கார்போலின்ஸில் வர ட்ரக்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த டயசப்ப மாதிரியே பென்சோடைசிப்பின் ரிசப்டரில் போய் பைண்ட் ஆகும் ஆனால் பென்சோடைசிப்பின்க்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டான ஆக்ஷன் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் இப்போ பென்சோடைசிப்பின் வந்து டயசப்பம் வந்து மசில் ரிலாக்சேஷன் பண்ணும் இது வந்து மசிலை வந்து கண்ட்ராக்ட் பண்ணும் அப்புறம் டயசப்பம் வந்து ஸ்லீப் இண்டியூஸ் பண்ணும் இது வந்து ஸ்லீப்பை வந்து ஸ்லீப் இண்டியூஸ் பண்ணாது ஸோ நம்ம வந்து அரௌஸ்டாக அவேக்காக வந்து இருப்போம் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஆன்டி கன்வல்சன் ஆக்ஷன் வந்து டயசப்பம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம் இது பார்த்திங்கன்னா கன்வல்ஷன் வந்து இண்டியூஸ் பண்ணுறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது இந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா டயசப்பம் என்னென்ன எஃபெக்ட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுதோ அதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட் எஃபெக்ட்ஸ் வந்து இந்த பீட்டா கார்போலின்ஸ் பண்ணோம் அதனால் பார்த்திங்கன்னா அந்த பீட்டா கார்போலின்ஸ் வந்து நான் ஆஸ் இன்வர்ஸ் அகோனிஸ்ட் இதே மாதிரி பார்ஷியல் அகோனிஸ்டுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா பென்டசோசின் அப்படின்னு ஒரு அனாலஜிக் ட்ரக் இருக்குது இந்த ட்ரக் பார்த்திங்கன்னா பார்ஷியல் அகோனிஸ்ட் அட் மியூ ரிசப்டார் ஸோ அந்த மியூ ரிசப்டார் அப்படிங்கிறது பெயினில் வந்து இன்வால்வ் ஆகிருக்கும் ஸோ அதில் யூஷுவலாக இந்த ஓபிஐட்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்யூர் அகோனிஸ்ட்டாக ஒர்க் பண்ணும் பட் இந்த பென்டசோசிங் அப்படிங்கிற ட்ரக் மட்டும் பார்ஷியல் அகோனிஸ்ட் ஏன்னா இந்த ட்ரக் வந்து பைண்ட் ஆகும் பட் இதோட ஆக்டிவிட்டி வந்து ரொம்ப ரொம்ப மினிமலாக இருக்கும் அதாவது கம்மியாக இருக்கும் அதனால் இது வந்து பார்ஷியல் அகோனிஸ்ட் சொல்லுவாங்க ஸோ இது வந்து அகோனிஸ்ட் ஆன்டகோனிஸ்ட்டை பற்றின பேசிக் கான்செப்ட் அண்ட் பேசிக் இன்ட்ரடக்ஷன் அப்புறம் இதே மாதிரி வந்து நம்ம ஜென்ரலாக மெடிக்கல் டேமில் பார்த்தோம்னா லிகேண்ட் அப்படின்னு ஒரு டேம் இருக்குது ஸோ லிகேண்ட் அப்படின்னா என்னென்னா இட் இஸ் அ சப்ஸ்டன்ஸ் தட் ஹேஸ் த கேப்பபிலிட்டி ஆர் பொட்டன்ஷியல் டு பைண்ட் டு ஏர் ரிசப்டார் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு காபா ரிசப்டார் இருக்குது அந்த ரிசப்டாரோட ஏதோ ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து பைண்ட் ஆகிறதுக்கு அதுக்கு பொட்டன்ஷியல் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் தான் லிகேண்ட் ஸோ அப்படின்னா டயாசப்பம் இஸ் அ லிகேண்ட் ஃபார் காபா ரிசப்டார் அட்டினலின் சார் லிகேண்ட் ஃபார் ஆல்ஃபா அட்டினர்ஜிக் ரிசப்டார் பீட்டா அட்டினர்ஜிக் ரிசப்டார் இதே மாதிரி பென்டசோசின் இஸ் சார் லிகேண்ட் ஃபார் மியூ ஓபியேட் ரிசப்டார் அந்த மாதிரி வந்து நம்ம எல்லா ட்ரக்கையும் வந்து இந்த ரிசப்டாரோட லிகேண்ட் அப்படின்னு நம்மளால் சொல்ல முடியும் ஸோ அந்த லிகேண்ட் அப்படிங்கிற வேர்டும் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ ஓவரால் பார்த்திங்கன்னா இதுதான் வந்து பேசிக் கான்செப்ட் அண்ட் பேசிக் இன்ட்ரடக்ஷன் டு அகோனிஸ்ட் அண்ட் ஆன்டகோனிஸ்ட் Agonist is a substance that binds to the receptor and produces stimulatory action. Next, antagonist is a substance that binds to the receptor and prevents the action of agonist. And also, agonist has uh, its own therapeutic value or uh, its, uh, it has intrinsic activity, while antagonist does not have any intrinsic activity. So, we will talk about the unit 1 and the unit 1 topic. So, we will talk about the unit 1 and the other topics in the next class. I hope you guys like this video and if you have any questions or queries you can send a mail or you can contact me through WhatsApp. So if you want to see my videos, please subscribe to our channel and click on the bell icon. I will see you guys in the next video. Antithens bye from Vasanth.